ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അമേസ് അക്കാഡമി ഫോർ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമ്മുടെ ക്യൂക്ക് റിവിഷൻ സീരീസിലെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ലോവസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ അത് സോയിലായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റിലായിരിക്കും പിന്നെ സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന ലോഡെല്ലാം സോയിലിലോട്ട് സേഫായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫൗണ്ടേഷനെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻ ആൻഡ് ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ വൺ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഇറ്റ്സ് വിത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇനി ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ കുറച്ച് ടൈപ്സിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൂട്ടിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ടു സപ്പോർട്ട് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ കോളം ഇസ് കോൾഡ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഓർ സ്പ്രെഡ് ഫൂട്ടിംഗ് അതായത് ഒരു കോളത്തിന് മാത്രം ഒറ്റയ്ക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫൂട്ടിങ്ങിനെയാണ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഓർ സ്പ്രെഡ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുക രണ്ട് കോളംസ് അടുത്തടുത്തായിട്ട് വന്നാൽ നമ്മളതിന് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ഫൂട്ടിംഗ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് സ്പ്രെഡ് ഫൂട്ടിങ്ങും തമ്മിൽ ഓവർലാപ്പ് ആവും അങ്ങനെയുള്ളത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് കോളത്തിനും കൂടിയിട്ട് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഫൂട്ടിംഗ് കൊടുക്കുക അതിനെയാണ് കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു സിറ്റുവേഷൻ എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോളം സൈറ്റിൻ്റെ ബൗണ്ടറിയുടെ തൊട്ടടുത്തായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് സ്പ്രെഡ് ഫൂട്ടിംഗ് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ബൗണ്ടറിയും കടന്ന് അപ്പുറത്തോട്ട് പോകേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറേ കോളംസ് ക്ലോസ്ലി സ്പേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു റോ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒറ്റ ഫൂട്ടിംഗ് യൂസ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് സ്ട്രിപ്പ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡ് ബെയറിംഗ് വാളിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും സ്ട്രിപ്പ് ഫൂട്ടിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക രണ്ട് ഐസൊലേറ്റഡ് ഫൂട്ടിങ്ങിന് ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ സ്ട്രാപ്പ് ഓർ ബീം വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൂട്ടിങ്ങിനെയാണ് സ്ട്രാപ്പ് ഓർ ക്യാൻറ്റ് ലീവർ ഫൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുക ഇത് കൂടുതലായും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോയിലിന് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കുറവുള്ള സ്ഥലത്താണ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഫുൾ ഏരിയ കവർ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷനെയാണ് മാറ്റ് ഓർ റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുക ഇതും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കുറവുള്ള സോയിൽസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വരുമ്പം മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ഏരിയ ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കുറേ ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിനെയും കാട്ടിലും നല്ലത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊരു റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എളുപ്പം ഈ മാറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ കാരണം ഡിഫറൻഷ്യൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നല്ലോണം കമ്മിയാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്ത എർത്തിൻ്റെ വെയ്റ്റും ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലോഡും ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പേരാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ ലോ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള സോയിൽസിലോട്ട് കോളൻസിൽ നിന്ന് ഹെവി ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറൽ ലോഡ്സ് വരുമ്പം അതിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫൗണ്ടേഷനെയാണ് ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുക ഇതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷാലോ ഫൂട്ടിംഗ് തന്നെയാണ് ഇനി വെൻ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇസ് മോർ ദാൻ ഇറ്റ്സ് വിത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇനി ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ കുറച്ച് ടൈപ്സ് നോക്കാം ബ്രിഡ്ജസിൻ്റെയും ഫ്ലൈ ഓവേഴ്സിൻ്റെയും താഴെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻസിനെയാണ് പി എ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുക നെക്സ്റ്റ് ഒരു മെയിൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷനാണ് പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ലോഡ് ക്യാരിയിങ്ങിൻ്റെ ബേസിസിലെ പൈൽ ഫൗണ്ടേഷനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൈലിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു ഹാർഡ് സ്ട്രാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോഡ് അതിലോട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് പൈലിനെ എൻഡ് ബെയറിംഗ് ഓർ സസ്റ്റെയിനിങ് പൈൽ എന്നാണ് പറയുക ഈ പൈലും അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ് സോയിലും തമ്മിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ലോഡിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഫ്രിക്ഷൻ പൈൽ ഓർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പൈൽ എന്നാണ് പറയുക പിന്നെ പൈൽസിൻ്റെ വേറൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്
സോഫ്റ്റ് സോയിലിൽ ഒരു വൈബ്രേറ്റിംഗ് ഡിവൈസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അൺകേസ്ഡ് പൈലാണ് വൈബ്രോ പൈൽ എ ബോട്ട് പൈൽ യൂസ്ഡ് വെൻ തിൻ ബെയറിംഗ് സ്ട്രാറ്റം ഇസ് പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് റീസണബിൾ ഡെപ്ത് പെഡസ്റ്റൽ പൈൽസ് ഈ പൈൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പം വൈബ്രേഷനും നോയ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചെറിയ അതൊന്നും പറ്റാത്ത ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാവും ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അടുത്തോ അങ്ങനെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതോ അധികം വൈബ്രേഷനൊന്നും പറ്റാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രഷർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പൈൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് പൈൽസിനെയാണ് പ്രഷർ പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബോർഡ് കാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ പൈൽ ഇൻ വിച്ച് ബൾബ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഡെപ്ത് അണ്ടർ ഡെപ്ത് അണ്ടർ റീംഡ് പൈൽസ് ഏത് ടൈപ്പ് സോയിലാണ് മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റിന്റെ വേരിയേഷൻ കാരണം വോളിമെട്രിക് ചേഞ്ച് കൂടുതലായി ഉണ്ടാവുന്നത് ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിൽ ഈ അണ്ടർ റീംഡ് പൈൽസ് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിലാണ് ഈ അണ്ടർ റീംഡ് പൈൽസിൽ ബൾബ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ബൾബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സോയിലിന്റെ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് വരെ കൂട്ടാൻ പറ്റും ഡയമീറ്റർ ഓഫ് അണ്ടർ റീംഡ് പൈൽ വേരീസ് ഫ്രം ട്വന്റി ടു ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ഇനി പേർപ്പസിനനുസരിച്ച് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് പൈൽസ് ആണ് നോക്കാനുള്ളത് ഗ്രാനുലാർ സോയിലിനെ കോമ്പാക്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പൈലാണ് കോമ്പാക്ഷൻ പൈൽ പൈൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ റെസിസ്റ്റിംഗ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് സോയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ ബോഡി ഇസ് കോൾഡ് ഷീറ്റ് പൈൽ പൈൽ വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് ആങ്കറേജ് അഗേൻസ്റ്റ് ഹോഡ്സൗണ്ടൽ പുൾ ആങ്കർ പൈൽ ലാറ്ററൽ ആയിട്ടും ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടും ഉള്ള ഫോഴ്സിനെയൊക്കെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻക്ലൈൻഡ് പൈലാണ് ബാറ്റർ പൈൽ പൈൽ വിച്ച് സണ്ടർ ടെൻഷൻ യൂസ് ടു ആക്ട് അഗേൻസ്റ്റ് അപ്ലിഫ്റ്റ് ഫോഴ്സസ് ടെൻഷൻ പൈൽ പിന്നെ ഷിപ്പിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് പൈലാണ് ഫെൻഡർ പൈൽ നമ്മുടെ റിവിഷൻ സീരീസിന്റെ നോട്ട്സ് ഫുള്ളും പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മുടെ ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഓവർസിയർ ഗ്രേറ്റ് ടു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എന്നുള്ള കോഴ്സിലാണ് അത് കിട്ടുക നോട്ട്സ് കൂടാണ്ട് കുറെ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും അതേപോലെ അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് എല്ലാം വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും സോ ആപ്പ് എല്ലാവരും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഐ ഒ എസിലും ആൻഡ്രോയിഡിലും അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പൊ പി എഫ് ഫൗണ്ടേഷനും പൈൽ ഫൗണ്ടേഷനും കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഡീപ് ഫൗണ്ടേഷൻ വെൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് A deep foundation generally provided below the water level for bridges. This is normally bridges that are used here. That is well or case and foundation. In this case and foundation, we have to classify three types of foundation. First one, case and which is open at top and closed at bottom. That is box case and. This is open at top and bottom, that is well foundation. Closed at top and open at bottom, that is pneumatic case and. ഒരു ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഫെയിലിയറിന് കാരണമാവുന്ന മിനിമം ലോഡാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ബേറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി അൾട്ടിമേറ്റ് ബേറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ആസ് പെർ റാങ്ക് ആൻഡ് സ്റ്റിയറി ഗാമ ഡി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് സൈൻ ഫൈവ് ബൈ വൺ മൈനസ് സൈൻ ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെ പ്ലസും മൈനസും സ്ക്വയറും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം ഇത് ഒരുപാട് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് കൊടുത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് സോ ഇത് നല്ലോണം പഠിച്ച് വയ്ക്കൂ ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷന്റെ മിനിമം ഡെപ്ത് എയ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് പിന്നെ മിനിമം ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓൺ ക്ലേ സോയിൽ നയൻറ്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് മാക്സിമം അലവബിൾ ടോട്ടൽ സെറ്റിൽമെന്റിന്റെ ടേബിൾ ആണ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഫൂട്ടിങ്ങിന് സാൻഡി സോയിൽ ഫിഫ്റ്റി എം എം ക്ലേ സോയിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എം റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷന് സാൻഡി സോയിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ക്ലേ സോയിൽ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ടോട്ടൽ സെറ്റിൽമെന്റ് ആണ് ഇനി Maximum allowable differential settlement of foundation on sandy soil 25 mm, clay soil 40 mm. Thank you.